25쪽이네요. 자, 300몇 페이지라고요? 25쪽. 그래서 양도는 대가를 받고 넘겨야 돼요. 유상 등기 등록과 관계없이 이런 게다 뭐다? 대가를 받는 거다. 경제적 이익이 일어나면 되죠. 금전 받고 주식 받고 물건 받고 채무가 있는데 변제됐다. 그럼 빚을 안 갚으니까 내 돈이 안 나가지? 어, 이런 채무가 변제되는 부분도 양도다. 자, 325쪽. 그래서 첫 번째는 뭐가 있다? 매도. 자, 매도하면 뭐를 받는다? 금전이란 대가. 그래서 양도세는 누가 내는 세금이라고 그랬어요? 매도자. 그래서 매매 속에는 까만 거. 공경매도 양도로 봐요. 공경매도 양도로 받는다. 왜? 대가를 받으니까 법원이. 그 다음 분할지급도 할부도 다돈 받는 것이 양도다. 자, 그 다음 넘어가서 밑으로 내려와서 교환. 교환은 왜 양도다? 물건이란 대가를 받으므로 교환은 포인트가 뭐라 그랬어요? 쌍방. 쌍방이 양도라고요. 물건 주고 물건 받고 쌍방. 양측이 양도입니다. 자, 그 다음 326페이지 넘어가자고요. 현물 출자. 현물 출자도 양도다. 현물 출자가 뭐라 그랬어요? 현금 대신에 물건을 출자하는 거죠? 현금 대신에 물건을 출자해서 뭐를 받은 거야? 법인으로부터 주식이란 대가. 현물 출자가 뭐라고요? 현금 대신에 물, 주식, 물건을 출자해서 주식이란 대가를 받은 거예요. 그래서 여기까지는 2개월 이상 배우신 분은 일명 뭐라 그런다. 상식 금전 받고 물건 받고 주식 받고 유상이라고요. 유상. 유상. <웃음> 자 그다음 오른쪽 꼭대기 수용. 자 수용은 왜 양도다. 보상금이란 대가를 받으므로 까만 거 보상이란 단어가 나와요. 돈 받았잖아. 자 그다음 출제되는 거는 무슨 변제다. 대물변제 <웃음> 대물변제가 뭐다 현금 대신에 물건으로 갚는 거야 빚이 있어 채무 그럼 물건으로 이전시키면 빚을 안 갚아도 되죠 채무가 변제되는 부분은 뭘로 본다 유상이전 <웃음> 그돈 대신에 물건으로 이전시키는 거야 부동산으로 그래서 대물변제는 무조건 양도다 법은 어떻게 본다? 부동산을 팔고 빚 갚은 걸로 봐. 팔아서 주나 직접 주나 똑같다 이거지. 대물변제. 그래서 대물변제는 대표적으로 뭐가 있다? 이혼. 위자료를 주잖아. 위자료. 그래서 위자료는 법은 뭘로 본다? 대물변제. 현금 대신에 부동산으로 준 거라고요. 그래서 위자료는 무조건 보다 대물변제. 양도로 봐요. 위자료는 뭘로 주면 아무것도 아니야. 금전으로 주면. 근데 부동산을 줬잖아. 그럼 항상 대물변제는 어떻게 해석한다? 부동산을 팔고 위자료 준 걸로 본다. 그래서 위자료. 자 그리고 뭐다? 물납. 세금을 부동산으로 납부하는 거죠? 그럼 물납하면 항상 무슨 변제다? 대물변제. 그럼 법은 어떻게 한다? 부동산을 팔고 세금 낸 걸로 봐요. 팔아서 주나 직접 주나 똑같다. 여러 가지가 있어 물납. 물납은 현금 대신에 뭐다? 부부 죽이고 바로 준 거야. 공사비. 다 이거 금전으로 납부하는 거잖아요. 물건으로 주면 무슨 변제다? 대물변제. 그래서 물납도 양도로 봐요. 현금 대신에 물건으로 주니까 대물 변제다 이거죠. 327페이지 하고 있어요. 그럼 여기까지는 여기까지는 여러분들이 할수 있다. 가장 중요한 것은 위자료다. 그럼 위자료와 구분할 것은 뭐다? 재산분할. 이거는 재산분할은 양도로 안 봐요. 부부의 
공동재산을 나눠 가진 걸로 본다. 위자료는 대물변제로 봐요. 위자료. 대재산 분할은 양도가 아니라고요. 여러분들 이혼한다. 뭐를 생각할 수가 있어. 이혼하면 뭘 받아야 될거 아니에요. 뭘 받아야 돼? 재산 분할 받아야지. 어? 받을 게 없어. 어, 다 단독 명의로 돼 있고 다 벌써 이혼 전에 처분해 버려. 서민들은 못 받아. 또 위자료도 못 받아. 다 애들 교육상 대부분 안 준다고요. 뭐 줄게 있어야 주지. 근데 주면은 이렇게 간다라는 거요. 근데 이혼할 때 뭘로 가야 돼? 재산 분할로 가면 양도세 안내 위자료는 대물변제로 보기 때문에 양도세 신고해야 됩니다. 부동산을 팔고 준 걸로 본다. 자, 그래서 박스 나왔네. 위자료. 이 1번이든 2번이든 위자료가 나오면 뭐다? 대물변제. 그리고 3번은 뭐다? 물납. 4번은 뭐다? 사업, 공사비 지급. 뭘로? 토지로? 대물변제가 되는 거예요. 다 부동산 팔고 위자료 주고 부동산 팔고 물납하고 부동산 팔고 공사비 주고 다 대물변제라고요. 자, 그 다음 이제 여기까지는 틀리면 안 돼. 자, 매년 출제되는 게 뭐다? 부담부 증여야. 부담부 증여야. 부담부 증여. 그럼 증여는 증여인데. 부담을 주면서 증여하는 거네요. 부담부 증여. 자, 그럼 이제 부담부 증여는 이 부담 많은 부분이 뭐다? 채무를 인수하는 조건으로 증여를 합니다. 그래서 단순 증여하면 증여세가 많이 나오죠? 대출을 끼고 증여한다거나 전세 보증금을 끼고 증여할 수가 있잖아요. 그러면 전체 세금이 보편적으로 줄어들어. 그럼 딱 답이네. 부담부증이 딱 나누면 답이네. 자, 채무는 뭘로 본다? 양도로 본다. 그래서 양도소득세를 과세하고 채무를 제외한 나머지는 공짜니까 뭘로 본다? 증여로 본다. 이게 1번, 이게 2번이야. 채무는 무조건 양도로 봐. 나머지는 무조건 증여로 봐서 증여세를 과세합니다. 자 그래서 밑에 1번이네. 부담부 증여. 채무를 인수한다는 조건으로 증여받은 것이 부담부 증여 넘어가죠. 자 그림은 볼 필요 없다. 1번. 소중자가 인수하는 채무액은 뭘로 본다? 그 자산이 유상으로 이전된 걸로 본다. 줄여서 양도로 본다. 그래서 증여자에게 양도세. 그러나 채무 이외에 나머지는 뭘로 본다? 증여. 그래서 수중자에게 증여세가 과세된다. 세법에서 제일 쉬운 게 이거예요. 두달 이상 배웠다면 은 채무는 양도고 나머지는 증여고 할게 없잖아요. 그죠? 아실랑가 모르겠네. 갑을 증여를 합니다. 그럼 갑을 세 글자로 뭐라 그런다 증여자 받는 자를 뭐라 그런다 수중자라 그래 이렇게 그래서 상가 100억짜리를 증여합니다 100억짜리를 증여해요 참 기분은 좋죠 그죠 100억 증여야 알아들었네 기분만 기분만 그러니까 단순 증여하면 증여세가 50% 탐 맞아요. 그래서 대출을 끼고 자, 대출을 끼고 대출 20억을 끼고 증여합니다. 그래서 대출을 받는 조건으로 채무를 인수. 그럼 을은 받아야 안 받아요? 받지? 100억 줄 테니까 20억 갚는 조건으로. 알아들었어요? 자, 그러면 이제 예, 100억을 받잖아. 그럼 20억을 빼고 갚아야 되니까 그럼 나머지는 얼마야? 80억은 뭐다? 공짜잖아. 
그래서 80억은 뭘로 본다? 증여로 본다. 그래서 증여세를 과세한다. 자, 그 다음 여기는 20억이잖아. 20억은 뭘로 본다? 양도로 본다. 뭐만? 채무만. 이렇게 해서 100억이 20억과 80억으로 분산되죠? 그럼 전체적인 세금은 덜 나와. 그래서 보편적으로 세율이 낮고 증여세는 세율이 높아. 알아들었나요? 그래서 일부 양도로 가고 일부 증여로 가는 거예요. 그럼 법은 어떻게 봐? 100억짜리를 얼마 받고 판 걸로 본다? 20억 받고 유상이전이에요. 내가 갚을 거를 의리 갚아주잖아. 100억짜리를 20억 받았잖아. 은행으로부터 받았잖아. 그래서 100억 중에 20억은 양도세 계산이 들어가고 100억 중에 80억은 무슨 계산이 들어간다? 증여세. 이렇게. 그래도 100억짜리를 얼마 받고 판 걸로 본다? 20억 받고 이렇게. 단 부담부 증여가 누구랑 일어나? 배우자 또는 직계 좀비 속은 상식이요. 가족 간의 이자는 대가가 없다. 채무도 앞에서 갚아주더라 증여자가. 그래서 뭘로 안 본다? 양도로 안 본다. 전체를 어떻게 한다? 증여받은 걸로 본다 그러면 안 돼요. 추정한다. 그래서 입증을 못하면 100억 전체에 대해서 증여세를 과세합니다. 이렇게 양도로 안봐 가족은. 그러나 가족도 채무를 입증하지 나간 사실을 입증하면 뭘로 본다? 양도로 보고 나머지는 증여로 보고 이렇게 자 그래서 2번이 그 얘기잖아요. 배우자 또는 직계 좀비석 간의 부담부 증여는 대가가 없다. 전체를 어떻게 한다? 증여받은 걸로 추정하여 채무인수를 인정하네. 증여세를 과세한다. 그러나 그러나 입증하지 인정 입증할 때는 그러하지 아니하다 양도로 봐요 그래서 시험은 어떻게 나와 1번 채무는 무조건 뭘로 본다 양도로 본다 2번은 가족 간에는 뭐다 양도로 안 보고 전체 증여 추정 100억에 대해서 그러나 증명하면 똑같이 돼요 이렇게 가장 쉬운 게 이거야. 채무는 양도 나머지는 증여. 그러나 가족 간에는 양도로 안 봐. 전체 뭘로 본다. 증여받은 걸로 추정한다. 가장 쉬운 거 세법에서. 채무는 양도 나머지는 증여. 가족 간에는 양도로 안 보고 전체 뭐다. 증여 추정. 딱두 번만 읽어보면 상황 종료되는 거지. 네, 그렇게 따라왔어요 자그 다음 양도로 보지 아니하는 경우 세금 계산을 안 하죠 자 지금부터는 뭘로 본다 양도로 보지 아니하는 경우 그래서 여기 보세요 가족 간의 부담부 증여는 세금을 덜 내려면 누구에, 누구가, 누가, 누구에게 해야 돼 채무를 양도로 가려면 입증할 수 있는 자가 소득이 있는 자가 부담부증여해야 하죠. 또는 뭐다? 어, 잠깐 입증할 수 있는 자. 가족 간의 부담부증여는 미성년자에 하거나 또는 소득이 없는 전업주부에 하면 다 증여세 물어야 돼요. 그래서 부담부증여는 입증할 수 있는 자에게 주면 이렇게 세금이 달라진다고요. 가족과는 대가가 없다. 전체 증여 추정 이렇게 제일 쉬운 게 이게 부담부 증여예요. 자, 그다음 양도로 보지 않은 경우 세금 계산 안 하죠? 뭐가 있다? 환지 처분 그리고 나머지는 무슨 땅이라 그래? 보류지 충당은 공익사업을 원활하게 이행하기 위해서 뭘로 안 본다? 양도로 안 본다. 
환지처분이 뭐다? 사업수행자로부터 환지처분받은 토지다. 팔아먹은 게 아니에요. 그럼 환지처분받은 토지는 뭐가 바뀌어? 지목과 지번이 바뀐다. 그래서 권리면적만큼 받았을 때는 뭐다? 양도로 보지 않는다. 근데 여기 보세요. 어, 근데 권리면적이죠? 그러나 권리면적보다 많이 받는 거를 뭐라 그래요? 증거한지. 권리면적보다 덜 받는 거를 감한지다. 그럼 증환지는 뭘로 본다? 많이 받았으니까 취득으로 보고 덜 받은 거는 팔아먹었지? 양도로 본다. 그래서 청산금을 지급하고 청산금을 받습니다. 그래서 거기에 이제 2번이 나왔다. 2번 나왔네? 권리 면적보다 감소되면 청산금을 교부받아요. 수령, 양도로 보고. 그 다음 증환지는 많이 받았으니까 청산금을 줘야지 취득으로 본다. 그래서 권리 면적보다 증환지가 양도다. 감환지가 양도다. 감환지. 줄어드는 거는 청산금을 교부받는다고요. 자, 그 다음 세 번째는 뭐다? 질판 봐요. 이 땅, 권리 면적. 이 땅을 이제 팔아먹어. 매, 네. 각 하면 금전 받으니까 뭘로 본다? 양도. 출제는 딱두 가지예요. 이 상태는 공익사업을 원활하게 이행하기 위해서 교환이지만 양도로 안 봐. 팔아먹으면 뭘로 본다? 양도. 그리고 권리 면적보다 덜 받으면 양도로 본다. 그래서 3번은 다만 공사 대금으로 청구한 보류지를 뭐했다? 양도했다? 처분했다는 거죠? 매각하면 은 뭘로 본다? 양도로 본다. 그 뜻이네요. 세법은 거의 할 거가 없잖아요. 복습 조금 하고 자 넘어가죠. 자 330페이지. 자 양과로 이번은 읽어봅니다. 이것도 지적경계선 변경을 위한 교환이잖아. 양과로 이번에 교환은 원래 양도야. 물건이란 대가. 근데 이거는 지적경계선 변경이야. 법률에 의해서 지적을 바로잡는 거라고요. 내 의사와는 관계없이. 그래서 법률에 의한 교환은 양도로 보지 않는다. 그럼 지적경계선을 변경하다 보면 내 땅이 넓어질 수도 있고 좁아질 수도 있죠. 단 박스 얼마가 차이 안 나야 된다. 참고 20% 어, 이번에 20을 초과하지 아니한 교환은 법에 의해서 하니까 양도로 안 봐요. 20% 초과가 안 된다. 그때는 양도로 안 본다. 자, 그 다음 이제 3번. 양도도 안 봐. 자, 이거는 뭐예요? 빚 갚을 때만큼은 빚 갚는 기간 동안은 양도로 안 보고 뭘로 본다? 담보로 본다. 양도 담보는 무서운 거예요? 안 무서운 거예요? 음. 이거 돈 빌려오면서 부동산을 담보로 접혔지? 빚을 제때 갚으면 되돌아오는 거고 못 갚으면 뺏어가 버리는 거예요. 부부간의 상대방 부, 상대방 배우자 무서워 안 무서워? 하하 <웃음> 저 깡닥으로 간다 이거지. 어안 무서워야 돼. 안 무서운 건 정상이야. 근데 아트 아주 보도 쳐다봐. 그건 아주 안 좋은 거예요. 부부간의 사이가. 자, 그 다음. 그래서 이거 무서운 거야. 돈 빌려오고 부동산을 담보로 제공한 거라고요. 맑게 알아들었어요. 혼자 타드는 거야. 지금. 어. 10억을 빌려와. 을. 그래서 뭐를 제공한다. 부부 죽이고파. 부동산을 담보로 제공했다는 뜻이요. 그럼 갑을 뭐라 그런다? 채권자. 을을 뭐라 그래요? 채무자. 그래서 양도 담보는 누구 입장이다? 채무자 입장이에요. 그럼 이 담보는 뭐다? 담보 가등기가 된 상태죠? 
빚 갚을 동안 만큼은 담보로 본다. 양도로 안 봐요. 꼭대기. 그래서 이러한 사실을 아 어떻게 계약서 사본을 확정신고에 첨부해서 신고하라. 그래야 세무소가 알지? 박스 뭐를? 당사자 간의 채무의 변제를 미출고 담보 이거는 팔아먹은 게 아니라 담보로 잡힌다는 의사표시 그 다음 두 번째는 포인트가 채무자 채권자 하면 큰일 나 채무자가 원래대로 사용수익하라 빚 갚을 동안 만큼은 채권자 하면 안 돼요 박스 채무자 그리고 3번 원금 이율 변제 기간 변제 방법 등 계약서에 약정이 있어야죠. 그럼 빚 갚을 동안 만큼은 뭘로 봐주겠다? 담보로 봐서 양도세를 과세하네요. 자, 그리고 3번 별딱 붙여 있나요? 자, 드디어 이제 변제 기간이 도래했다. 나왔다. 채무 불리행으로 변제 충당됐죠? 그럼 여기 보세요. 그럼 가등기 상태에서 채권자가 뺏어, 뺏어가버려 채권자는 무슨 등기를 실행한다? 본등기 이럴 때는 양도로 본다? 뺏어갔잖아 이제. 그럼 뭐라 그래? 채무 불리행으로 변제에 충당할 때는 채무 대신에 부동산으로 갚았지? 그럼 채무가 변제되잖아요. 네 글자로 뭐라 그런다? 대물변제. 옆에 적으라고요. 빚 대신에 물건으로 갚았잖아. 무슨 변제다? 대물 변제. 양도로 본다. 물건으로 갚는 거요. 그 시험은 딱두 가지야. 1번 담보가 있으면 빚 갚을 동안 만큼은 담보로 본다. 2번 채무 불리행으로 변제에 충당되면 뭘로 본다? 양도로 본다. 금전 대신에 부동산으로 갚은 거요. 네 글자로 뭐라 그런다? 대물변제. 이렇게. 자, 넘어가 볼까요? 자, 이제는 뭐가 나와? 공유물의 단순 분할. 아, 밑에 이어, 이어와야 되겠네. 공유물의 단순 분할. 331쪽. 공유물의 단순 분할 찾으셨어요? 자, 공유물이야. 공유 갑과 을이 이제 공유로 취득해서 분할 등기하는 거지? 이렇게 분할 등기하는 거야. 지분이 동일하다 그러면 50대 50 이렇게 분할 등기한다. 그래서 5대 5로 분할 등기할 때는 사고 파는 게 아니다. 내 것을 내가 등기하는 거지? 이거를 뭐라 그런다? 단순히 재분할 단순히 재분할 재분할이라가 재분할 그래서 재분할 또는 뭐라 그런다? 단순 분할 단순 분할이나 단순히 재분할은 단순차가 들어가요 5대 5다 이거지 양도로 안 봐요 그래 1번 무슨 분할이야? 단순 분할 까만 거 단순히 재분할 5대5 자원 단순 그러나 분할나는 과정에서 뭐가 들어가? 지분 변동 어떻게 잘라? 6대4 6대4로 자르면 뭐다? 몇 프로가 지분 변동이 일어났다? 10% 그래서 10%는 사고 파는 거예요 그럼 양도세는 증가된 자가 낸다? 감소된 자가 낸다? 감소된 자가 내는 거예요 지분 변경은 증가된 자는 취득세를 낸다고요. 물어볼 때 감소된 자가 낸다. 자 넘어가죠. 332쪽 그림 나왔네. 자 5대 5로 잘라갔다. 5대 5로 이거를 뭐라 그래요. 네 글자로 단순 분할. 세 글자로 재분할. 단순 단순히 5대 5. 그럼 6대 4는 뭐다? 지분 변동 10% 10%는 과세한다고요? 6대 4를 뭐라 그래요? 지분 변동 그럼 10% 누가 양도세를 내야 돼? 을, 을, 또 반대로만 얘기하네 을은 취득세를 내야지 증가되니까 그죠? 
그럼 인생은 복잡하게 살아야 돼 단순하게 살아야 돼 단순하게 살아야 머리가 깔끔해져요 여러분들은 머리가 지금 두뇌 구조가 단순한 거야 복잡한 거야 공부할 때만큼은 두뇌 구조가 복잡해 이제 시험 끝나면 이제 단순해집니다 알아들었나요? 자, 그 다음 5번. 또, 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 어디가 머리 아파, 갑자기? 아, 렌즈 끼고 하는구나. 어. 아, 렌즈도 불편하겠네요, 그죠? 어, 티가 안 나네, 근데. 자, 그 다음 5번. 매매 원인 무효. 자, 무효가 됐잖아. 뭐에 의해서? 소, 엔드, 판시. 그럼 무효되면 소유권 환원 거래가 아니에요. 내가 내 것을 찾아오잖아. 그러나 시커먼 박스 적법 무효와 적법은 헷갈리면 안 돼요. 적법하게 해제를 시켰다. 이것도 소유권 환원이 되더라도 뭐다? 양도로 본다. 무효는 X 적법은 양도예요. 자 여기 보세요. 여기 봐. 제가 여러분들에게 땅 팔았어. 땅 팔았다. 잔금 끝났어. 이거를 둘이 어떻게 해서 해제를 시켜서 다시 돌아오죠? 그러면 계속 양도야. 적법이기 때문에. 알아들었나요? 근데 법은 이렇게 나와 있어요. 잔금이 끝나면 근데 나 앞으로 다시 오지? 근데 실무에서는 신고해야 하네. 안 하지. 등기 안 됐으므로 그럼 여러분들이 신고를 해줘야 돼. 저 녀석 양도세 신고했어요. 물어봐야 돼. 해야지 잔금 끝나면 나는 또 아, 갔다가 넘어온 거는 내가 양도 신고해야 된다고. 안 하면 여러분들이 세무소에 일러야 돼. 그러면 상품권 다섯 장 줘. 그러면서 평생 왼수가 되는 거예요. 자 그다음 어 평생 왼수가 된다. 자, 그 다음 6, 8번 밑에 환매권은 소유권 환원이고 환매권이 뭐다? 내 부동산을 내가 다시 취득하는 거다. 환매기간 안에 이런 거는 사고 파는 게 아니다. 자, 그 다음 8번은 별하나 다 붙이고 위자료다. 재산분할이다. 재산분할은 부부의 공동재산을 나눠가진 걸로 보는 거예요. 그래서 여러분들은 결혼했잖아요. 대부분 결혼했죠? 그럼 부부는 항상 무슨 재산으로 돼 있어야 돼? 공동 소유. 여러분들 다 집이 있다면 공동 소유 돼 있잖아요. 거기 돼 있어 안돼 있어? 솔직히 얘기해 봐. 혼자 단독이야? 그쪽은? 아 이거 뭘 자랑이라고 자 됐고. 어. 아 요, 요즘 신세 그러니까 예, 20대나 30대 초반까지는 대부분 공동 소유가 돼 있다고요. 가장 미련한 게 뭐야? 연식이 이제 20년 넘어가잖아. 여자 한쪽으로 돼 있다거나 남자 한쪽으로 돼 있으면 아주 안 좋은 거예요. 알아들었나요? 나중에 아무것도 못 받아. 어? 나 그런 거 봤어. 우리 후배가 남자야 이혼할 때다 여자 명의로 단독 명의야. 좀 달라니까 벌써 이혼 전에 팔아먹고 도망가 버린 거야. 그러니까 단독 명의는 위험한 거예요. 사이가 좋았을 때는 괜찮아. 연식이 높아질수록 문제화가 될 수가 있다. 그렇다고 집에 가서 어차피 단독 명의 부부 싸움하면 안 돼요. 팔자려냐고 살아야 돼. 자 하나만 딱 해요. 오른쪽 9번에 1번. 9번에 1번 요구하고 쉬어야 돼. 자. 공경매. 공경매. 공경매는 양도지? 공경매는 돈을 받잖아. 법원이. 공경매는 법원이 돈을 받아요. 또는 캠코 자산관리공사가 돈을 받으니까 양도다. 근데 공경매가 일반적인 게 아니라 뭐다? 자기가 재취득. 이거 무슨 담보야? 무슨 담보? 아주 좀 그냥 물상담보. 어, 채권담보래 어디서 들은 포월은 있어갖고 아주 잘했어 그래도 자 갑소유부동산이야 갑소유부동산이라고요 
이거를 갑소유 부동산을 어떻게 합니까? 을이. 을이 뭐다? 을이 담보대출 받는 거야. 갑소유 부동산으로 을이 담보대출 받는다고요? 즉 갑이 보증서셨잖아. 어, 그 누가 이해가 무슨 채무자야? 주 채무자야. 음, 그래서 은행으로부터 대출 받은 거야. 누구 부동산으로? 갑소유 부동산으로. 알아들었어요? 어, 그럼 갑이 주 채무자지? 원금과 이자를 갚아야 돼. 안 갚어. 안 갚으면 바로 은행은 무슨 처분 들어간다? 경매. 그럼 졸지의 갑은 보증서지 담, 부동산으로 뺏기게 생겼잖아. 그럼 경매에 참가할 수 있다 없다? 있다. 그래서 포인트가 뭐다? 자기가 재취득. 양도로 보지 않는다. 내 것을 내가 찾아온 거예요. 시험은 자기가 재취득. 알아들었나요? 그러나 줄여서 어떻게 나와? 똑같이 본인이 재취득. 똑같은 말이요. 자기가 재취득. 본인이 재취득 헷갈리면 안 돼요. 똑같다고요. 자, 그 다음 두꺼운 거. 합자회사의 토지를 현물 출자하면 출자 당시는 지분을 받지? 지분을 받으니까 양도야. 근데 퇴사하면서 자기 지분은 되찾아올 수가 있어요. 그럼 되찾아오는 거는 사고 파는 게 아니지? 소유권 환원. 뭘로 안 본다? 양도가 아니다. 되찾아오는 거는 자기 지분을 자 잠시 좀 쉬었다 할까요? 어, 쉬었다 해요.